very good morning to all final year bcom students in the last class uh, you have studied the meaning of performance as per section 37 and you have also studied you know the types of performance there are two types actual and attempted performance then we have studied you know the discharge of contract in that we have studied you know meaning of uh, discharge of contract the next is very important aspect on the examination point of view that is modes of discharge of contract i think we have studied uh, only few modes of discharge of contract at the point number 1 discharge by performance we have studied in the last class even the second uh, discharge of contract uh, second mode of discharge of contract is discharge by impossibility of performance even the second point also we have discussed it in that we have discussed the taylor versus carville case and we have studied the meaning of you know uh pre contract impossibility we have studied supervening impossibility and we have studied the the legal term void ex post facto so all these things uh, we have studied then we have also studied the grounds of uh, frustrations Uh, in that, I think we have studied the six uh, different points: uh, destruction of the subject matter, correct? And the last point which we have discussed is outbreak of war. And uh, I, I think I remember that uh, I will explain the examples. That is, uh, Krill versus Hendrick and Robinson versus David Davidson case in the you know the next class, correct? so in the today's class we will discuss about krill versus henry case we'll also discuss about robinson versus you know davidson case then i'll go on to the the third uh, modes of uh, discharge of contract so now i'll take first you know the krill versus henry case yeah now i'll take you know krill versus henry case well my dear students in this case henry hired krill's flat for witnessing the coronation procession of king edward 8 krill knew of the purpose for which his flat has hired by henry do the contract contained no reference to this the coronation c o r o n a t i o n the coronation procession was cancelled due to the illness of the king henry refused to pay the rent to krill krill filed a suit against henry for the recovery of the rent in the court it was held that henry need not pay the rent because the ultimate purpose for which the flat was hired failed and so the contract was discharged here also you know the contract was discharged without any fault of the parties to the contract the agreement was made between the krill versus krill and henry correct why this flat has been taken badige tokon uddeshya nadi for the coronation process of king edward 8 so because of the illness of the you know the king edward the coronation process was not was you know no was not took place athwa madlik aaglilla illi krill du enre problem aaglilla henry said du problem aaglilla but illi samasya agide adinda king edward ina illness inda problem agiddu so agidre without any fault of the parties to the contract contract just discharged 
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅವನು ಹಾಲನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಕೊರೋನೋಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೆನ್ರಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದಿ ರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೈಯರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ನೋಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಹುಶಃ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫರ್ ಆಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೈ ಜಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಾವು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೋ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಗ್ರೀ ಟು ಪೇಂಟ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೈಸ್ an artist agreed to paint a picture for a certain party for a certain price here before he could do before he could do so he met with an accident and you know very badly that very badly to say that very sad to say that he you know lost his right arm ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ರೈಟ್ ಟಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ ಅಗ್ರೀ ಟು ಪೇಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಆಪ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ disablement so in this case automatically contract to discharge agutte illi unforeseen contingencies on sudden accident aada kana avanu kaiyana kalakonda kana avanige avana idu prakara perform madlik agudilla so illi parties beganna madidalle illi accidentally it was happened hagage court ruled that court ruled that the artist was discharged due to incapacity or disablement so agidre he is no more liable so these two you know the examples now i'll move on to the the third way of discharge of contract discharge by mutual agreement or you know discharge by mutual consent as per section 65 and sorry as per section 62 and section 63 i'll repeat discharge by mutual agreement or mutual con- consent as per section 62 and section 63 of indian contract act my dear students here please make a note here that a contract may be terminated contract may be discharged through or you know with the help of new agreement or with the help of new contract new hale agreement in a place ge hosa agreement anna replace madidre automatically hale agreement to gets cancelled old agreement gets discharged here the rule is i think you can see that uh, legal word spelling kashta abo nimge yeah can you please see the uh, watch my you know a ppt slide nodi the legal word is the rule is eodem e o d e m eodem modo q quid constitutor eodem modo distributor so the legal word pronunciation is kamme ad tondre illa nothing to worry is the meaning is my dear students what is the meaning of this you know the quotation legal quotation is thing may be destroyed in the same manner 
in which in which it is constituted or in which it is constructed ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಪೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೇಳಿ ಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಯೋಡಿಮ್ ಮೋಡೋ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟರ್ ಯೋಡಿಮ್ ಮೋಡೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ವೆಲ್ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಗ್ರಿ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ at that time word contract need not be performed so there are various modes of discharge of contract by agreement e mutual agreement alli mutual consent alli there are different ways there are various modes of discharge of contract by agreement now let us discuss one by one number one is novation ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೊಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೊಮೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ noted that the novation must be with the mutual consent of all the parties nenpittukolli the various modes of discharge of contract by agreement alli the most important condition is what is important is mutual agreement mutual consent between the parties is important ella parties oppidre matra adu change madlikagutte hose agreement maakolbodu aga automatically old agreement gets cancelled so what is important here is So all the parties to the contract, contract must mutually agree upon making the novation, making the new agreement. So, it may be noted that the novation must be with the mutual consent of all the parties. And the novation may be of two types. Number one is, and you can see in my slide, novation involving change of parties but the contract remain the same terms and conditions obligations age irutte but illi change agude yaro change of parties parties matra change aagtare sometimes the parties to the contract are changed but contract remain the same in such a case or in such a cases the contract between the original parties is discharged and need not be performed however other all the parties must give their consent to the new contract all the parties should give the consent for the fresh agreement to give an example for example a owed certain money to b ಅಂಡರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಓಡ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಡಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎ ಓಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮನಿ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯು ನೋ ಎಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಬಿ ವುಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಅಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಬಿ ವುಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ಇಸ್ ಡೆಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ a is discharge from his liability to pay the debt to b a badlige b kodtana antale ok kodtare so automatically enatalli correct la it was agreed that a b and c would accept c as debtor instead of a a badlige innu mai hana yar kodtare futurely b alla sorry 
ಈ ಸಿಡ ಎ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಒಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ರು ಒಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಬಿ ಯು ಡೆಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ಇಸ್ ಡೆಟರ್ ಇನ್ ಸಿಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ದ ಡೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ನು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೊಮೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಿಮೇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಗ್ರಿ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಒನ್ in such a cases the original contract is discharged and need not be performed for example a owed rupees 5000 to b a o w e d andre baki ide rupees 5000 to b a i sir b kodli baki ide a entered into an agreement with b and gave b a mortgage of his land for for rupees 3000 in place of the debt of rupees 5000 in aitiga a entered into an agreement with b and gave b a mortgage mortgage nu gottala property mortgage madra tar adu idu tarla yes b a mortgage of his land for rupees 3000 in place of the debt of rupees 5000 5000 kodu badlige ninge 3000 rupees maitu property nu mortgage martene it is a new contract and discharges the original contract to pay rupees 5000 automatically old agreement to contract to cancel agutte yakandre both the parties agree contract maakondide yaar illi a matte b avare ibbru oppukondu hosa agreement maadku oppukondavaga yakandre modlu mortgage illa agutte iga mortgage kotta karane enaitu ana kodidra avanige en sigutte avanige aa property na sale maadi avanige jaasti hana sigo chance iruttade kelavu sa land idella hage alva so it is automatically old agreement to gets cancelled so this is number 1 novation so simple agi my dear student novation means fresh agreement new agreement made between the same parties or new parties so there are two types you have studied now i'll move on to second uh, way of you know discharge by mutual agreement or mutual consent number 1 is novation a is novation b is recession ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅವರು ಅವರು ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ no when all or some of the terms of the contract are cancelled it may be noted that my dear students please note a point here that it may be noted that in case of recession cancellation madu sandarbhadalli the existing contract is cancelled by mutual consent by mutual consent ellaru oppige beku mutual consent without substituting a new contract in its place without substituting a new contract in its place idre badlige hosa contract maakolodu bere contract maakolo prashne illa illi adu age maakonde enagutte hale contract badlige hosa contract maakondre adu recession agudilla cancellation agudilla adu enagutte adike novation agutte so illi agidre recession enidre cancellation of the existing terms and condition existing contract by mutually by all the parties to the contract ellaru otta kootukondu ummatadinda ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ರಿಸೆಷನ್ ವೆಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ when all or some of the terms of the contract are altered by mutual contract now the very important is mutual contract is important to ellaru opige beku 
and it may be noted that here also in case of alteration only the material terms of the contract are discharged only the material terms of the contract are discharged but parties continue to be the same parties continue to be the same so agidre alteration helidre iruvanta terms and conditions change madu mukantara mutually consent mukantara aage enayitu aa contract cancel agutte change maadi aa nantara hosa idu baruttalla terms and conditions adu karupa baruttte automatically word change agutte so this is called alteration then remission point d is remission nodi a b c d e f all comes under the heading third point third point yavdo discharge of contract by mutual agreement discharge by mutual agreement or discharge by mutual consent to section 62 63 idinalla yes there are total there are six different ways to discharge a contract aaru vidagal ide correct alla last class alli navu eradu vidavanna kalidideve ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿಧ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಈಸ್ ರೆಮಿಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ರೆಮಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ರೆಮಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ acceptance of lesser fulfillment of the promise the acceptance of the lesser fulfillment of the promise made is called remission section 63 provides for discharge of contract by remission nimaga kalisidre section 62 matte 63 anta 63 deals with the remission so meaning what it means remission andre remission means accepting the part fulfillment athwa lesser fulfillment so acceptance of a lesser fulfillment of the promise made is called remission section 63 provides for discharge of contract by remission in the context of remission uh, i think it is better to have some idea about two different concepts number one is accord a c c o r d i think you can see in my slide another one need one another one uh, word is satisfaction so agidre in the context of remission it is better to have some idea about two different concepts called accord and satisfaction provided in the english law these two concepts are provided in the english law well accord a c c o r d which means the promise to accept accord means the promise to accept less than what is due under the original contract atama koli promise to accept less than what is due under the original contract suppose new nanage 10000 rupees sala kodlikide ond varsha aitu 2 varsha aitu nimgu innu kodlikagalilla nan anthe martene nimma kashta vanu nodi aitu 10000 kodu beda nene at least 5000 kodu ನಾನು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನಾನೀಗೆಂತ ಮಾಡಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ the actual payment of a smaller sum or the actual fulfillment or the satisfaction of the lesser obligation and its acceptance by the other party satisfaction means actual payment of a smaller sum nodi alli sa age sanna amount kodu 10000 kodu bari kanu sanna ana kodu antadu 5000 7000 4000 athava or the actual fulfillment or satisfaction of the lesser obligation matlab obligation is to 10000 kodbekittu iga kadame madidana lesser obligation and its acceptance by the other party innanna party hoptane so elder the meaning one is almost same but has put in a different way as per english law so remission antidre accepting the lesser fulfillment 
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ ನೀವು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಜನ ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಏನು ರೆಮಿಷನ್ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಐ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆವ್ ವಿ ಆವ್ ಪೇಡ್ ದಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ ನನ್ನಂಥ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಆಯಿತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಣ ಹೋಗೋ ಬದಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಇನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರಮೇಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಆರು ಲಕ್ಷ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇ ಮರ್ಜರ್ ಮರ್ಜರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಆನ್ ಎ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನ್ ಐನ್ ವೆನ್ ಐನ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ರೈಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಜರ್ ವೆನ್ ಐನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ನೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ yeah three points you have to remember number one is for merger the parties must remain the same you have to remember the three points here number one is for merger the parties must remain the same party change madlikilla the second point to be remember is the subject matter must also remain the same the subject matter also must remain the same hagidre party change madlikilla subject matter change madlikilla yen hagidre moorne point enu kelidre the rights must be different right matha change agutte rights must be different one of it must be inferior and other must be a superior adalli ondo inferior agirbeku matte ondo superior agirbeku so this nothing but merger so illi merger madu mukantra automatically world agreement cancel agutte remission madu mukantra world agreement can cancel agutte alteration madu mukantra resolution mukantra automatically world agreement cancel agutte but my dear students please remember in all these cases what is important is mutual consent between the existing party is important all the parties to the contract must agree upon the same thing hagidre matra agutte in the last sub point that is uh, waiver one minute i'll change merger repeated twice so it must be waiver yeah 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 fees waiver waiver means deliberate giving up intentional giving up simple agi helodadre waiver means ಬೇಕಂದ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ವೇವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಗ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ವೇವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮರ್ಜರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಂಬರ್
ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀ ವೇವ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಇಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇವರ್ ಆರ್ ಅಬಾಂಡನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೊವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇಸ್ ರಿಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿ ರೆಮಿಷನ್ ಇ ಮರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ವೇವ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ದ ಥರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾನು ದರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ we will discuss in next class and fifth one is discharge by lapse of time and sixth one is discharge by breach of contract so remaining three points we will discuss in the next class okay so till then have a nice time thank you very much nan avagle helta irthane nimge any doubt idru you can call me you can have a chat through whatsapp phone maadi kalkolbodu okay yes thank you thank you very much